தெரேசா இது வெறும் பெயர் அல்ல உலக உதடுகள் உச்சரிக்கும் சேவையின் உன்னதம் அன்பின் விருட்சமே அம்மா அன்னை தெரேசா எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இவ்வுலகை சேவை என்னும் ஒளி கொண்டு வலம் வந்த தெய்வ பிறவியே நொடிக்கு நொடி சாதனைகள் செய்த சரித்திரத்தின் உச்சமே இந்த பூமி பந்து அருவறுத்தவற்றை வெறுத்து ஒதுக்கியவற்றை முகம் சுழித்தவற்றை முகம் அலர்ச்சியோடும் அக அன்போடும் அரவணைத்து சேவை செய்த அதிசய பிறவி நீங்கள் நீங்கள் கூட கோபுரங்களையோ மாட மாளிகைகளையோ கட்டி மகிழ்ந்த சராசரிகள் இல்லை மானுட சமூகத்தை அன்பால் கட்டமைத்த அற்புதம் தன்னை வருத்தி இந்த உயிர்களை உயிர்ப்பித்த உன்னதம் என்னால் முடியாவிட்டால் வேறு யாரால் முடியும் இப்பொழுது செய்யாவிட்டால் பிறகு எப்பொழுது செய்வது என்று பம்பரமாய் சுழன்று சுழன்று நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவில் பணிகள் பல செய்து வழிகள் பல தாங்கி பார்ப்போரை கேட்போரை விழிவிரித்து தலை நிமிர்ந்து திரும்பி பார்க்க வைத்த தீர்க்க தரிசி நீங்கள் உங்களுக்கு விழா எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உம் பணிகளை செய்ய உற்சாகத்தோடு எழுகின்றோம் அந்த வகையில் உமது நூற்று பத்தாவது பிறப்பு நாளில் எமது முதியோர் இல்லம் திறக்கப்பட்ட முதலாம் ஆண்டு நிறைவு நாளில் எமது செயல்பாடுகளை எல்லாம் உமது ஆசீர்வாதமாகவே எண்ணுகிறோம் சாஞ்சலி பெற 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 சாஞ்சலி தெர சாஞ்சலி தெர சாஞ்சலி தூய்மைக்கு தெர சாஞ்சலி தொழு நோய்க்குள் தொலைகின்ற மாந்தர்களை துடைத்தெடுத்த தூய்மைக்கு தெர சாஞ்சலி துடைத்தெடுத்த தூய்மைக்கு தெர சாஞ்சலி சாஞ்சலி தெர சாஞ்சலி தெர சாஞ்சலி தெர சாஞ்சலி வானம் போல பறந்து விரிந்த ஞாலம் போற்றிய ஞானத்தாய் அன்னை தெரேசாவின் அளவற்ற புகழை பிஞ்சு மொழியால் கொஞ்சு தமிழ் கவிதை பாட இதோ எமது பவுண்டேஷனின் அருமை மகன் ஐந்தாம் வகுப்பு பயிலும் செல்வன் சரவணன் வணக்கம் அன்னையை ஆயிரக்கணக்கான அனாதைகளை சுமந்த திண்ணையை அழுக்கு ஆன்மாக்களை வெளுக்க வந்த வெள்ளை நதியே பெலிக்கான் பறவையின் பெண் வடிவமே மேற்கு வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட சேரிகளுக்கு கிழக்காக வந்தவளே விளக்காக நின்றவளே காணல் நீருக்கு கூடம் சுமந்த கண்ணீர் சந்ததீர்க்கு தண்ணீர் தந்தவளே தாயே கணக்கு பார்க்காமல் எங்கள் கல நீக்கு வந்த கன மலையே நீயா கண் மூடி கடும் பயணம் மேற்கொண்டாய் தொழு நோயாளிகளை தொட்டு தூக்கிய துணிவும் மன நோயாளிகளை மார்போடு அணைத்து கொண்டு கனிவும் இருக்கிறதே அப்பப்பா அது எந்த வார்த்தைகளால் எடுத்து வைப்பது முகமெங்கும் முதுமை குழந்தை தனமாக தொட்டில் கட்டி தொங்கிக் கொண்டிருந்த போதும் காற்றுக்கு கை கால் மலைத்த மாதிரி பூமி எங்கும் பூங்காற்றாய் நடந்து திரிந்தாயே உன் எதேமா இயங்காமல் போனது 
முதுகு வழியா மூச்சு வழியை நிறுத்தியது நம்ப முடியவில்லே அம்மா பூமியின் தேவதையே நீ புள்ளி வைக்க முடியாத புனித கவிதை எந்த மனிதமும் தேட முடியாத தண்ணி மனிதை சக்கடையோர சந்ததிற்கு சாமரம் வீசிய பூமரமே மஞ்சள் ஒழிப்பு நிலையில் மௌனமாக கரைந்து போகிற மெல்லிய மெழுகு திரியாய் உன் உயிரையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரே வைத்துக் கொண்ட உத்தம ஊழியக்காரியே வரலாற்றை எழுதேன் மூச்சுக்கு நுழைந்த முதல் மொழியில் முத்தம் வணங்க முனைந்த போதுதான் உனது வாழ்க்கை புள்ளில் நடக்க தொடங்கிய உனது வரலாறு முள்ளில் நடந்து முடிந்திருக்க என்பதை அறிந்தேன் அது என்ன உனது காலடி சுவடுகளா இல்லை கல்வாரி முகுடுகளா துன்பங்களின் தொகுப்பா இல்லை தூரங்களின் வகுப்பா நிற்று புருவங்கள் எழுந்து போகிற அளவுக்கு உன்னை பற்றி சிந்தித்து சிந்தித்து நான் சிலையாகி போனேன் அன்னையே ஒரு ஒரு முறை உனது ஆயுள் விடியுமா இந்த அநாதின் அழுகை முடியுமா யார் வீட்டு வாசலில் நிற்போம் மஞ்சு மூட்டங்கள் மலை முகடுகள் இழைப்பாரும் இந்த பெஞ்சு கூட்டங்கள் எந்த மனிதனில் களைப்பாரும் ஏழைகளின் போராளியே நீ இதமாக தொட்டு விட்டு போகிற தென்றல் அல்ல ஈரத்தை கொட்டு விட்டு போகிற மேகம் துறவு வாழ்க்கையின் மரபு பார்வைகளை விலக்கிக் கொண்டு மனித நேய உறவு பார்வைகளை உடுத்தி வந்தவளே மாமரி இனமே மாமலை மனமே நீ இறந்த போது உலகமே பறந்து வந்ததே இரும்புதாம் நூற்றாண்டே இடர வைத்த இறுதி ஊர்வலமே உன்னை நிலவுலேயே புதைத்திருக்க வேண்டும் நிலத்திலேயே புதைத்து விட்டோம் மன்னித்து விடம்மா மன்னித்து விடு இதோனது கல்லறைக்கு எறும்புகளும் முல்லை அரும்புகளை சுமந்து கொண்டு அஞ்சலிக்கிற அந்த அணிவகுப்பில் நான் நிற்கிறேன் இறுதியாக ரத்தத்தில் இருந்து வார்த்தைகளை எடுத்து வந்து எழுத வேண்டும் என்றால் ஆணுவன் வழங்கிய அச்சைய பாத்திரமே மூடிக்கொண்ட பிறகு அள்ளி வழங்க யார் வருவார் அள்ளி வழங்க யார் வருவார் ம் வருவார் வருவார் எங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவன் வழங்கிய அச்சைய பாத்திரமாக என் அன்பு தந்தை சபரி முத்தை பார்க்க அன்னை தர சபை நீ வருவாயா அன்னை தர சபை நீ வருவாயா நன்றி மத தெரசா பவுண்டேஷனின் செயல்பாடுகள் நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் நமது வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் வாழ தூண்ட வேண்டும் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் ஒவ்வொன்றும் வரலாறாக வேண்டும் நமது செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் நம்பிக்கையின் நங்கூரமாக வேண்டும் அன்னை தெரசா அவர்களின் வார்த்தைகளும் வாழ்க்கை முறையும் எம் ஒவ்வொருவரையும் தூண்டியதன் வெளிப்பாடே எமது பவுண்டேஷனில் நாங்கள் செயல்படுத்தி வருகின்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மதர் தெரசா அன்பு இல்லம் இந்த உலகின் கொடிய நோய்கள் வறுமையும் ஏழ்மையும் அல்ல தனிமையும் கைவிடப்பட்ட நிலையுமே குணப்படுத்த வேண்டிய மிக கொடிய நோய்கள் என்கிறார் புனித அன்னை தெரசா அவர்கள் அன்னையின் அன்பு வழியை பின்பற்றி தாய் தந்தை இல்லாத அல்லது தாயையோ தந்தையையோ இழந்த பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய நன்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நாங்களே தாயும் தந்தையுமாக இருந்து அன்பு காட்டி அவர்கள் வாழ்வில் வழிகாட்டிட இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டதே இத்திட்டம் இந்த இல்லத்தில் இவர்களுக்கு தரமான கல்வியோடு உணவு உடை உறைவிடம் மருத்துவ வசதி அனைத்தையும் இலவசமாக வழங்கி ஒரு குடும்ப சூழலை கொடுத்து மகிழ்வோடு வாழ வழிகாட்டி வருகிறோம் மதர் தெரசா கல்வி திட்டம் கற்ற அறிவையும் பெற்ற செல்வத்தையும் இறுதி காலம் வரை மற்றவர்களுக்காக செலவிடுங்கள் என்கிறார் அன்பு கரசி புனித அன்னை தெரசா அவர்கள் வணக்கம் என் பேரு ஃபெமினா எங்க ஊரு புதுக்கோட்டை பக்கத்துல நெப்பியப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமம் எங்க அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு எங்க அப்பா நான் பிறந்தப்ப எங்க அம்மா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் அப்பா வேறு மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வேறு ஃபேமிலியோடு இருக்காங்க எங்கள் அம்மா சின்ன பிள்ளையிலேருந்து என்னை மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் எங்கள் அம்மாவால் படிக்க வைக்க வசதி இல்லை இதுக்கப்புறம் என்னை படிக்க வைக்கிறது எப்படின்னு தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டேடியை பற்றி தெரிஞ்சிச்சு தஞ்சாவூரில் டேடி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வச்சு நடத்திட்டுருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அம்மா அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து என் டேடிகிட்ட சொன்னாங்க டேடியை மார்க் பார்த்துட்டு நான் படிக்க வைக்கிறேம்மா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கம்மா டேடி சொன்னாங்க அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் டேடி தான் என்னை படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க நல்லபடியாக படித்து நல்லபடியாக வந்திருக்கேன் டேடி தான் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் என்னை படிக்க வச்சு ஆளாக்கியிருக்காங்க டேடி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா நான் படிச்சிருப்பேனான்னு கூட எனக்கு தெரில கிராமத்தில் ஏதோ ஒரு கூலி வேலை செஞ்சு நான் பிழைச்சிருந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம் டேடி லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த பூமியில் எல்லாேருமே ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் இருந்திருப்பாங்க ஒரு பத்து ரூபா காசு கொடுக்கணும்னா கூட கண்டிப்பாக ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆனால் டேடி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் இது வரைக்கும் அவ்வளோ பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை டேடி வந்து ஒரு அன்னை தெரசாவை போல் ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அம்மா அப்பா இருந்து படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் வெளியில் நின்று நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்னை வரைக்கும் 
ஃபீஸ் கட்டாம ஒரு நாள் கூட நான் வெளியில நின்னதே கிடையாது அப்படி ஒரு கஷ்டத்தை டேடி தந்ததே கிடையாது சின்ன பிள்ளையில இருந்து அப்பா பாசனா என்னன்னு கூட தெரியாம நான் வளர்ந்து வந்தேன் ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் டேடி எனக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவா இருந்து பாசத்தை கொடுத்து என்னை வளர்த்து வந்தாங்க அதை வந்து மறக்கவே முடியாது என் வாழ்க்கை எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் நல்ல ஒரு வழியை காட்டின டேடியும் மத திரசா ஃபவுண்டேஷனும் அன்னை திரசாவுக்கும் என் நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்கு படிப்பதற்கு தேவையான அறிவாற்றலும் ஞானமும் திறனும் இருந்தும் பல்வேறு காரணங்கள் மற்றும் பின்புலன்களினால் படிப்பை தொடர முடியாமல் இருக்கும் தாய் தந்தை இல்லாத அல்லது தாயையோ தந்தையையோ இழந்த ஆதரவற்ற பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கி உள்ள குழந்தைகள் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் மாற்றுத்திறனாளியான பெற்றோர்களின் குழந்தைகள் மற்றும் பெரும் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்களின் குழந்தைகள் ஆகியோருக்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இக்குழந்தைகள் தங்களது வீட்டிலிருந்தோ அல்லது விடுதிகளில் தங்கியோ பள்ளி மற்றும் கல்லூரி படிப்பினை தொடர தேவையான கல்வி கட்டணம் மற்றும் விடுதி கட்டணம் போன்றவற்றை நாங்களே வழங்கி வருகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நசீமா பானு நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கீழவாசலில் இருக்கேன் எனக்கு எட்டு வயசாக இருக்கும் போதே எங்கள் அம்மா அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அது போயிலேருந்தே நான் முஸ்லீம் ஹோமில் தான் ஆர்ஃபன் ஹோமில் தான் இருந்து வளர்ந்துட்டுருக்கேன் டுவெல்த் வரைக்கும் அவங்க தான் பார்த்து படிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னால் காலேஜ் படிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் என் டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப்போடு தான் எனக்கு இந்த மா மத திரசா ஃபவுண்டேஷன் தெரியும் அது மூலயமா தான் டேடி என்னை பான்ஸ் அக்கஸில் யூஜி படிக்க வச்சாங்க யூஜி படிக்கிறப்பயே எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இருந்துச்சு அடுத்த நம்ம பிஜி பண்ணணும்னா ஜமாலில் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம அப்பா இருந்தால் தைரியமாக கேட்கலாமே நம்ம ஃபவுண்டேஷனில் படிக்கிறோமே எப்படி கேட்குறது அப்படிங்கிற ஏக்கம்லாம் என் மனசில் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் டேடிகிட்ட வந்து டேடி எனக்கு ஜமாலில் படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது டேடின்னு தான் சொன்னேன் ஏன் இங்கே பான்ஸ் அக்கஸில் அந்த கோர்ஸ் இருக்கும்போது நீ ஏமா அங்கே போகிற அப்படின்லாம் எதுவுமே நான் ஒரு வார்த்தை கூட டேடி கேட்கல நான் ஜமாலில் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறப்ப கூட முஸ்லீம் காலேஜ் அப்படிங்கிற அந்த மதம் வேறுபாடு எதுவுமே டேடி பார்க்கல உன் ஆசை என்னமோ அதை படிடா அப்படின்ட்டு ஜமாலில் எம்எஸ்சி படிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் முஸ்லீம் கோர்ஸ் ஒரு வருஷம் அங்கேயே கற்று ரெண்டு வருஷம் படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதையும் சேர்த்து கற்றுக்கோடான்னு சொல்லி இன்னொரு டிகிரி நான் முஸ்லீம் இதில் முபலிகாங்கிற டிகிரியும் படிக்க வச்சு இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன்னா அந்த பெருமை அந்த மத பெருசா ஃபவுண்டேஷனுக்கும் என்னுடைய டேடிக்கு வந்து தான் சேரும் டேடி எனக்கு காட் கிஃப்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்பா இல்லைனாலும் எனக்கு அப்பாவாக இருந்து அப்பாவோட பசனை என்னன்னு தெரியாத வயசில் இப்போ வரைக்கும் அப்பாங்கிற ஸ்தானத்தில் இருந்து எல்லாம் பண்ணி எனக்கு ஒரு அப்பாவாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சி சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறப்பெல்லாம் நமக்கு ஏன் யாரும் இல்லை நமக்கு தான் அப்பா இருக்காங்களேன்னு சொல்லி அந்த தைரியத்தை கொடுத்து டேடி என் கூட எப்போவுமே லைஃப் லாங் இருக்கணும்னு நான் நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இப்போ இருக்கிற குடும்பத்துலலாம் ஒரு பிள்ளைக்கு அப்பாவாக இருந்து க இது ப இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான இது ஆனால் டேடி இங்கே ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு அப்பாவாக இருந்து இதாக இருக்காங்க எனக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்பிரேஷனே டேடிட்டேன்னு தான் கற்றுக்கிட்டேன் என் லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்ட்டை டேடின்னு தான் சொல்லலாம் இப்போ என் வாழ்க்கையில் இந்த கல்வி கண் திறந்து வைத்து என் லைஃப்பில் ஒளி வைத்து வச்ச இந்த மத தசா ஃபவுண்டேஷனுக்கும் என் டேடிக்கும் என் மனம் மறந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ டேடி ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று வருகின்றனர் மதர் தெரேசா நலவாழ்வு மையம் புனித அன்னை தெரேசா அவர்களின் முதல் பணி முத்தான பணி நோயாளிகளை அதீத அன்போடும் அக்கறையோடும் கவனித்துக் கொண்டதே நோயாளிகளுக்கு ஊழியம் செய்வதை இயேசுவுக்கே செய்வதாக எண்ணி மிக்க மகிழ்ச்சியோடும் ஈடுபாட்டோடும் அப்பணியை அன்னை செய்தார்கள் அன்னை அவர்களின் அன்பு வழியை பின்பற்றி மருத்துவ பணி செய்திட அன்னை புனித பட்டம் பெற்றதை சிறப்பிக்கும் பொருட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மதர் தெரேசா நலவாழ்வு மையம் என்ற மருத்துவமனை ஒரு தெய்வீக சூழலில் வடிவமைக்கப்பட்டு தொடங்கப்பட்டது புனிதம் கமழும் இம்மையத்தில் சிறந்த மருத்துவ நிபுணர்களை கொண்டு அனைத்து நோய்களுக்கும் மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது எனக்கு முதல்ல அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு குழந்தை அதுக்கப்புறம் மூன்று குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகளுமே சிசேரியன் பண்ணி தான் குழந்தை எடுத்தாங்க சிசேரியன் பண்ணி குழந்தை எடுத்தோன்னு வயிறு பார்த்தீங்கன்னா மாதமாக இருக்கிற மாதிரியே அப் நிற மாதம் எப்படி இருப்பேனோ அதே மாதிரியே இருந்துச்சு எல்லாருமே என்னை பார்த்து மாதமாக இருக்கீங்களா மாதமாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க கிண்டலாக கேட்குறாங்களா இல்லை கருணைய இதாக கேட்குறாங்களான்றது எனக்கு
என்னுடைய மாமா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவும் அவங்களும் இறனி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த இறனி ஆப்ரேஷன் பண்ணதுனால எனக்கு உறுதுணை கொடுத்து இங்கே போங்க உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உறுதி கொடுத்தாங்க அதே போல் நான் இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்தோடனே டாக்டர்கிட்ட பேசவும் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லோரையும் பார்க்கவும் எல்லா சிஸ்டர்ஸுங்க எல்லோரும் எனக்கு நல்லா அன்பாக எனக்கு அரவணிச்சு நல்லா பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே போல் நான் பண் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணோம் நல்லபடியாக எனக்கு எனக்கு சுகமாக ஆனிச்சு ஆனால் அதே போல் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நாங்கள் விசாரித்தோம் நாலு ஹாஸ்பிட்டலில் விசாரித்தோம் ஆனால் ரொம்ப அமௌண்ட் கேட்டிருந்தாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம மதர் திருச ஹாஸ்பிட்டலில் சேவை உள்ளம் தான் பண நோக்கு லாபம் சம்பாதிக்க எந்த எண்ணமே இல்லாமல் நாங்கள் என்ன விருப்பப்படுறோமோ அந்த விருப்பத்தை அவங்க எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ டேடி மிக குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான மருந்துகளோடு அனைத்து வகையான உடற்பரிசோதனைகள் அல்ட்ராசவுண்ட் எக்கோ ஸ்கேன் மற்றும் அதிநவீன முறையில் அறுவை சிகிச்சைகள் என அனைத்தும் இம்மையத்தில் சிறப்பாக செய்யப்படுகிறது இம்மையத்தில் உள் நோயாளிகள் பிரிவும் இயங்குகிறது மேலும் இலவச மருத்துவ முகாம்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகளும் அவ்வப்போது நடத்தப்படுகிறது மதர் தெரேசா ஜாய் ஹோம் முதியோர் இல்லம் அன்னையவர்களின் உள்ளத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர்கள் ஏழை எளிய கைவிடப்பட்ட முதியவர்கள் அவர்களின் வழியை அவர் உணர்ந்திருந்தார் எனவே அவர்களுக்கு பணி செய்வதை அவர் விரும்பி தேடினார் அவர்களோடு உரையாடுவதில் அவர் இன்பம் கண்டார் நிறைவை பெற்றார் அன்னை அவர்களின் அடியொற்றி பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கை துணையை இழந்தவர்கள் வாரிசு இல்லாதவர்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் வெளியூர்களில் பணியாற்றும் பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள் போன்றோருக்கு ஒரு பெற்ற பிள்ளையை போல் அன்பு காட்டி அரவணைத்து பாதுகாத்து தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து அவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்காக தொடங்கப்பட்டதே இம்மகிழ்ச்சி இல்லம் ஆரோக்கியதாஸ் ரிட்டையர்ட் டீச்சர் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஹோம் சுச்சுவேஷன் இந்த பில்டிங் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஆஃபீஸில் போய் அவங்களை பார்த்துட்டு செட்டில் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நான் சேர்ந்தேன் செப்டம்பர் ஃபோர்த் ஐ திங் வந்து சேர்ந்த பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க பல்வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக எல்லோரும் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் இங்கே இருக்குது வா வாக் பண்ணுறதுக்குள்ள இடம் நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டு நல்ல காற்றோட்டமான நல்ல வசதி உள்ள இடம் ப்ரேயர் ஹால் இப்போ தூய்மை ரொம்ப முக்கியம் அதுலேருந்து இப்போ நம்ம ரூமு டாய்லெட்டு எல்லாமே நம்ம நீட்டாக வச்சுருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்ல வசதியான ஒரு இடம் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அவர் வந்து எப்போ நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்லேயே இருப்பாங்க அந்த ட்ரெஸ் மட்டும் வந்து வெளில கிடையாது அவங்களுடைய மனசும் ரொம்ப தூய்மையான உள்ளம் படைச்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செய்வாங்க செய்கிறது சொல்கிறது ஒன்று செய்கிறது ஒன்றா இருக்காது ஹோமுக்கு வந்து நிறுவனராக பெற்றதுக்கு நாங்கள் பெரிய பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம் கடலில் தான் முத்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நிலத்துலேயே எங்களுக்கு ஒரு சவரி முத்து என்கிற முத்து எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நாங்கள் மிகவும் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி வி ஆர் ஆல் என்ஜாயிங் ஹியர் வெரி ஹாப்பி ஹியர் உலக தரத்தில் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய தங்குமிடம் காற்றோட்டமான திறந்த வெளியுடன் கூடிய அறைகள் பசுமையான அமைதியான சுற்றுச்சூழல் அழகிய புல்தரை நடுவில் நடைபயிற்சி பாதை ஆரோக்கியமான சத்தான உணவு முறைகள் இலவச மருத்துவ பரிசோதனைகள் நன்கு பயிற்சி பெற்ற காப்பாளர்கள் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் வசதி போன்றவை மிக குறைந்த கட்டணத்தில் இங்கு வழங்கப்படுகிறது மதர் தெரேசா பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் சமீப காலங்களில் சிறிதும் எதிர்பாராத வகையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத இழப்பினையும் அழிவினையும் ஏற்படுத்திய தானே வர்தா கஜா போன்ற இயற்கை பேரிடர்களின் போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கியும் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்தும் எமது பவுண்டேஷன் அவர்களின் துயர் துடைத்தது தற்பொழுது உலகையே ஒழிக்கி வரும் கொரோனா வைரசினால் வாழ்வாதாரம் இழந்த மக்களுக்கும் 
பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளையும் நிவாரணப் பொருட்களையும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு இணைந்து தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது இவ்வாறு எமது மத தெரசா பவுண்டேஷன் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை சக்கரத்தில் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் முதியவர்கள் நோயாளிகள் என அவர்களின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் தேவைகளிலும் சிறப்பாக தனது பங்களிப்பை தந்து வருகிறது சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு நல்கி அன்பை பொழிந்து கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி கலக்கம் நீக்கி பொருளாதார தன்னிறைவு காண வழிகாட்டி வறுமை நீங்கிட வழிகள் பல வகுத்து உடல் மன நோய்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சையின் மூலம் விடுதலை தந்து ஒரு மகனை போல் முதியவர்களை கவனித்து பேரிடர் வேலைகளில் உறவாக நின்று உதவிகள் பல செய்து வரும் எமது பவுண்டேஷன் அன்னையின் வழியில் தொடர்ந்து தன்னுடைய பணிகளை செய்து கொண்டே இருக்கும் இறைவனின் அன்பை உறக்க பறைசாற்றிக் கொண்டே இருக்கும் எமது திட்டங்கள் அனைத்தின் மூலமாகவும் என் தேவன் என்றென்றும் புகழ் பெறுவாராக பகிரும் வாழ்வே பரமனுக்கு பிடித்த வாழ்வு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுதே நாம் திரும்ப பெறுகிறோம் என்ற வார்த்தைகளுக்கு உயிர் கொடுக்க கல்வி பயில வசதியற்ற மாணவ மாணவியருக்கு வழியமைக்க ஆயிரத்து பதினாறு மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவிக்கான காசோலை வழங்கும் நிகழ்வில் சில அன்னையின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாள் செய்தியை வழங்குகிறார் மதர் தெரேசா பவுண்டேஷனின் நிறுவனர் உயர் திரு சபரிமுத்து அவர்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் புனித அன்னை தெரசாவின் நூத்தி பத்தாவது பிறந்த நாள் விழா உலக மக்களின் உள்ளம் கவர்ந்த அன்பு தாய் என் இதயம் வாழும் என் அருமை அம்மா புனித அன்னை தெரசா அவர்களின் நூத்தி பத்தாவது பிறந்த நாள் விழாவை தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் பல்வேறு சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியோடு அன்னையின் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அன்னை தெரசா அவர் கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த உன்னத கொடை அன்பின் மறு உருவம் பிறரன்பு பணியின் வழிகாட்டி சேவை என்றாலே எல்லார் மனத்திலும் உடனடியாக உருவெடுப்பவர் யாருடனும் ஒப்பிட முடியாத மாபெரும் தியாக பணிக்கு சொந்தக்காரர் ஏழைகளை இப்படியும் அன்பு செய்ய முடியும் என்பதை உலகிற்கு உணர்த்திய உன்னத தாய் வார்த்தைகளுக்குள் அடக்க முடியாத கட்டுரை கதைகளுக்குள் சுருக்க முடியாத வாழ்நாட்களுக்குள் சொல்லி முடிக்க முடியாத அன்னையின் பெருமையை நான் எப்படி சொல்வேன் பார்க்கவே அருவறுப்பானவர்களை பாசமாய் தொட்டு தூக்கிய அவரின் கருணையை சொல்லுவதா அருகிலேயே செல்ல முடியாத அளவிற்கு நாற்றம் எடுக்கும் தொழுநோயாளிகளின் புண்களை முக மலர்ச்சியோடு கழுவி காயத்திற்கு கட்டுப்போட்ட துணிவை சொல்லுவதா சாலை ஓரங்களில் நாதி எட்டவர்களாய் இருந்தவர்களை எல்லாம் தேடிச் சென்று உதவிய இரக்கத்தை சொல்லுவதா நோயாளிகளை அள்ளி அணைத்து அன்பு காட்டிய கனிவை சொல்லுவதா ஆதரவற்ற குழந்தைகளை தன் மார்பிலும் தோளிலும் இதயத்திலும் சுமந்த தாயுள்ளத்தை சொல்லுவதா ஆம் கடவுள் இந்த உலகத்தை எவ்வளவு அன்பு செய்தார் என்றால் தன் ஒரே மகன் இயேசுவையே மனிதனாக இவ்வுலகிற்கு அனுப்பினார் இயேசு இந்த உலகை எந்த அளவிற்கு அன்பு செய்தார் என்றால் நமக்காக சிலுவையில் பாடுபட்டு இறக்கும் அளவுக்கு தன்னையே கையளித்தார் அதுபோல அன்னை திறத்தா எந்த அளவிற்கு ஏழைகளை அன்பு செய்தார் என்றால் எல்லாரையும் குறிப்பாக துன்புறும் ஒவ்வொருவரையும் துன்புறும் இயேசுவாகவே பார்த்தார் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யும் போது இயேசுவுக்கே பணிவிடை செய்வதாக உணர்ந்தார் அதன் மூலம் டு லவ் யுவர் நெய்பர் இஸ் டு லவ் காட் அதாவது உன் அயலானை அன்பு செய்வதன் மூலமே நீ கடவுளை அன்பு செய்ய முடியும் என்பதை வாழ்ந்து காட்டினார் கண்ணால் காணுகின்ற தன் அயலானை சகோதர சகோதரியை அண்டை வீட்டாரை அன்பு செய்ய முடியாத ஒருவன் கண்ணால் காண முடியாத கடவுளை எவ்வாறு அன்பு செய்ய முடியும் என்று வீர முழக்கம் செய்தார் நாம் கடவுளை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் பிறரை நேசிக்க வேண்டும் பிறரை அன்பு செய்வதன் மூலமே இறைவனை வழிபடுவதன் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று இறையாட்சிக்கான வழியை காட்டினார் இதைத்தான் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் பிறப்பால் ஏற்படும் உறவுகளே அல்லாமல் பிணைப்பால் ஏற்படும் உறவுகளே உன்னதமானவை என்றார் லவ் இஸ் கிவிங் த பெஸ்ட் வீ ஹவ் என்கிறார் அன்னை ஒருவரது வாழ்க்கை குறைந்த பட்சம் பத்து பேருக்காவது பயனுள்ள வாழ்க்கையாக இருந்தால் மட்டுமே அது வாழ்க்கையாகும் இல்லையென்றால் வாழ்ந்தும் பயனில்லை என்கிறார் புனித அன்னை தெரசா அன்னையின் பணி மிகவும் கடினமானது 
நிறைய வழிகள் நிறைந்தது நேரம் காலம் பார்க்காமலும் மானம் அவமானம் பார்க்காமலும் செயல்பட்டால் தான் சேவை செய்ய முடியும் என்ற தந்தை பெரியாரின் கூற்று அன்னையின் வாழ்வில் உண்மையாயிற்று அன்னை இந்தியா வந்தபோது அவருக்கு வயது பத்தொன்பது சிறு வயதிலேயே அவர் தன் தந்தையை இழந்துவிட்டார் அன்னையின் தாய் டிரானாவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இறந்து போனார் பதினெட்டு வயதில் தன் தாயை விட்டு பிரிந்து இந்தியாவிற்கு வந்த அன்னை தனது வாழ்நாளில் தன் தாயை ஒரு முறை கூட மீண்டும் பார்க்கவே முடியவில்லை உலக மக்கள் அனைவராலும் அன்னை என அழைக்கப்பட்ட அன்னை தெரசா தன்னை பெற்றெடுத்த தாயை இறுதி வரை பார்க்க முடியவில்லையே என எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல ஆசை ஆசையாய் தன்னுடன் விளையாடிய அக்கா ஆஜேயையும் கடைசி வரை அவரால் பார்க்க முடியாமல் இறந்து போனார் என்பதை நினைக்கும் போது அன்னை அடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை அனைத்து வழிகளையும் வேதனைகளையும் ஆண்டவன் பாதத்தில் சமர்ப்பித்து விட்டு தன் பணிகளை தொய்வின்றி தொடர்ந்தார் அன்னை அவர் உலகில் எந்த மனிதரும் அன்பை உணராமல் இறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக ஓடி ஓடி உழைத்தார் தனி ஒரு பெண்ணாக சமூகத்தின் அவலங்களை களைய அரும்பாடுபட்ட அசாத்திய வீர மங்கை அவர் யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக செய்ய முடியாத பணியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ஏழ்மையை விரட்ட போராடியவர் அன்னை அன்னையின் பணியை பார்த்து உலகமே வியந்து நின்றது எல்லா நாடுகளும் அமைப்புகளும் அவர் அவர்களின் உயரிய விருதினை அன்னைக்கு வழங்கி கௌரவித்து தனக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டது உலகின் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை பெற்ற ஒரே நபர் அன்னையாகத்தான் இருக்க முடியும் என நான் கருதுகிறேன் இவ்வாறு விருதுகளுக்கே பெருமை சேர்த்தவர் அன்னை இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா உலகின் மிக உயரிய விருதான உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு போன்றவற்றிற்கும் சொந்தக்காரர் அன்னை அவர்கள் இத்தகைய அரும்பணியாற்றிய அன்னை அவர்களின் அன்பு வழியை பின்பற்றி தஞ்சாவூர் மத தெரசா ஃபவுண்டேஷன் ஏழ்மையை போக்கவும் அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்கவும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் அதிநவீன தரமான மருத்துவ வசதிகள் அனைத்து தரப்பினருக்கும் கிடைக்கவும் ஜாதி மதம் இனம் மொழி கடந்து அனைவருக்கும் தன் சேவையை ஆற்றி வருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து கொண்டு வாருங்கள் ஒன்றிணைவோம் அன்னையின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளில் ஏழை எளிய மக்கள் பால் அன்பு கொண்டு அன்பு சமூகத்தை உருவாக்குவோம் என்று நாம் உறுதி எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு அன்னையின் அருள் நம்மை வழி நடத்தட்டும் என்று கூறி மீண்டும் பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்